வணக்கம் கார்த்திக் நரேன் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ படம் பார்த்தேன் ஓகே எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாங்க இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு அண்ட் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே நல்லா சேலஞ்சிங்காக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் ஓவரால் இது வரைக்கும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சிருக்காரு பாசிட்டிவாக இருக்கு கார்த்திக் நரேன் அவர்களே நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு படம் தான் டேரக்ட் பண்ணிக்கீங்க ஆமாம் உங்கள்கிட்ட நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ஒரே ஒரு விஷயம் பத்து பதினஞ்சு படம் டேரக்ட் பண்ண பிறகு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்டர் மாதிரி டிப்ளமேட்டிக்காக பதில் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு வந்து சத்தியம் பண்ணி விடுங்க ஓகே ப்ராமிஸ் ப்ராமிஸ் சார் ப்ராமிஸ் சூப்பர் ஓகே இதுதான் வந்து இந்த என்டிவோட அப்ஜெக்டிவ் ஓகே 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 ஸோ அரவிந்த் சாமி அவர்கள தான் ஃபஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணீங்களா அப்ரோச் பண்ணேன்னு சொல்ல முடியாது அவர் வந்து மை இதில் வந்து லிஸ்ட்டில் வந்து இருந்தார் என்னென்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறப்போ யாருமே மைண்டில் கிடையாது ஏன்னா ஒரு ரைட்டராக வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனெல்லாம் வச்சு எழுதுனா ஃப்ரீடம் வந்து அங்கேயே போயிடும் ஒரு ரைட்டரோட ஃப்ரீடம் ஸோ ஒரு கதைக்கு என்ன தேவையோ கேரக்டர்ஸ் வந்து அதுவாக டெவலப் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் சரி நாங்கள் வந்து இதுக்கு யார் கேஸ்டிங் வந்து கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு பார்க்குறப்போ ஆப்வியஸ்லி அரவிந்த் சாமி சார் எல்லாம் இருந்தார் ஏன்னா அவரோட ஆக்டிங் பற்றியும் தெரியும் அண்ட் அந்த லுக் அண்ட் ஏஜ் ஃபேக்டர்லாம் நல்லாவே செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பட் மீட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல ஓ அது அமையவே இல்லை கிடைக்கும் அமையல அமையல ஃபஸ்ட் எடுத்தனவே தேங்க்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌதம் வாஸ்தேவ் மேடன் மணிரத்னம் அவங்க பேர்லாம் போடுறீங்களே அதுக்கான காரணம் என்ன இல்லை அது காரணம் வந்து இருக்கு ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா டேரக்டர்ஸுக்கும் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஒரு ரோல் மாடல்ஸாக வந்து இருப்பாங்க லைக் ஐம் நோ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இந்த வருஷம் ஜான் சிக்ஸ்டீன் அன்றைக்கி கௌதம் மேனன் சார் எங்கள் ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வந்து ட்விட்டர் மூலமாக லான்ச் பண்ணார் ஆக்சுவலாக அது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்த படம் அவர் விட்டதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ரெண்டு சில பேருக்கு வந்து தெரிய வர ஆரம்பிச்சது ஆக்சுவலி அண்ட் அன்னைக்கே தான் மணிரத்னம் சாரையும் வந்து மீட் பண்ணுவாங்க த்ரூ ரமான் சார் வந்து ஒரு கான்டாக்ட் மூலமாக நீங்கள் மீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்தாரு அண்ட் நேராக அவர் ஆஃபீஸ்கே போய் மீட் பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஆஃபீஸ் என்டர் ஆனோடனே அவர் சீட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்தவர் எந்திரிச்சு வந்து எங்கள் டீமை ரிசீவ் பண்ணி எல்லாம் பேசி முடிச்சு போகிற வரைக்கும் நின்று எங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி வந்து அனுப்பிச்சார் ஆக்சுவலாக அப்போ தான் ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து எவ்வளோ குவாலிட்டி வந்து இருக்கணும் ஏன்னா ஈவன் ஆஃப்டர் ரீச்சிங் அ ஸ்டேட்டஸ் லைக் மணிரத்னம் சார் வந்து அவர் அப்படி பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இது கூட டன் ஜஸ்ட் உட்காந்துட்டே சரி ஓகே ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசி வந்து அனுப்பிச்சிருக்கலாம் பட் டீட்டெயிலாக சரி ஒரு யங் டீமு இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குவாலிட்டி வந்து எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஒரு டேரக்டர்ஸ் குவாலிட்டினா என்ன அப்படின்னு எனக்கு அன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சு அந்த கேரக்டர் பேர் கௌதம் பிகாஸ் ஆஃப் கௌதம் வாசி மேனா இல்லை 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 அது நிச்சயம் அதெல்லாம் கிடையாது இல்லை இல்லை அது யதார்த்தமாக வந்தது தான் ஓகே அது தேவையில்லாமல் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க பக்கத்தில் ஒருத்தர் பேசணும் பக்கத்தில் ஒருத்தர் கேட்டார் என் ஓகே ஓகே இல்லை அது யதார்த்தமாக பண்ணதா நான் கேரக்டர் எழுதுறப்போ கொடுத்தேன் இந்த அது கௌதம் நிறைய பேர் இப்போ வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு யங்ஸ்டர் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இருபத்தோரு வயசு தான் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ஒரு புல்லிங் ஃபேக்டராக கூட நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் அதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறீங்க இல்லை அதாவது படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேக்டர் வந்து நல்லா இருக்குது கேட்குறதுக்கு பட் முன்னாடி வந்து அது டெஃபினட்டாக அகேன்ஸ்டாக தான் இருந்துச்சு என்னென்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் இல்லை ஏதாச்சும் ப்ரொடியூசர்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணுறப்போ யூஸ்வலாக என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் எல்ஸ் வந்து உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சினிமா பேக்ரவுண்ட் இருக்கா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க பட் என் விஷயத்தில் நான் என்னை பார்த்தோன்னே வந்து தம்பி உன் வயசு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா எவா என்ன இல்லை ஆமாம் ஆமாம் அந்த அந்த மாதிரி தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அது கொஞ்சம் ஹர்ட் ஆச்சு அது நிச்சயமாக ஆச்சு அண்ட் தென் அந்த ஓன் ப்ரொடக்ஷனுக்கான ரீசனுமே அதுதான் ஆக்சுவலாக நான் வீட்டில் ஏன்னா எப்போவுமே ஃபால் பேக் மெக்கானிசம் வந்து பேரண்ட்ஸ் தான் இல்லையா நான் நேராக சின்ஸ் ஐம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் அப்பா அம்மாலாம் வந்து கோயம்புத்தூர் இருந்தாங்க நான் சென்னையில் தான் இருந்தேன் நேராக கால் பண்ணி சொன்னேன் அப்பா ஐ டோன் திங்க் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு வேறு எதுவுமே அவர் கேட்கல அவர் படம் பார்க்குற வரைக்கும் கதையோட ஒன்லைன் கூட அவருக்கு தெரியாது அவர் வந்து சரி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் குட் டேடி யா சீரியஸ்லி யா அண்ட் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க யார்ட்டையா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த ப்ரொடியூசர் அப்ரோச் பண்ணாலும் அப்படின்ட்டு யார்ட்டையுமே ஒர்க் பண்ணலையா இல்லை ஒர்க் பண்ணேன் நான் வந்து ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து பண்ணியிருந்தேன் ஸோ லாஸ்ட் இயர்
மனுஷனுக்கு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ தான் எனக்கு அந்த சினிமாக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது எனது ஒரு சின்ன பையன் அதெல்லாம் இருந்தாலுமே ஒரு டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டால் வந்து அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது இன்ஃபேக்ட் ராமான் சாரே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஷார்ட் முடிச்சுட்டு சார் அப்படின்னு தான் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவார் சார் ஒன் மோர் சார் லெட்ஸ் ட்ரை ஒன் மோர் சார்னு சொல்லுவார் நான் நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் சார் நீங்கள் கார்த்திக்னே கூப்பிடுங்க அப்படின்னு இல்லை டேரக்டர்னா சார் இருந்தால் கூப்பிடணும் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அப்படின்னு டி சிக்ஸ்டீன் வந்து நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தது இனிஷியலாக அந்த படம் பார்க்கும்போது நான் வந்து எனக்கு ஜென்ரலாகவே இந்த நேம்ஸ் நம்பர்ஸ் தான் கொஞ்சம் வீக்னு வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு படன்றதுனால தான் வந்து வைடர் ரீஸ்லாம் பற்றி யோசிக்காமல் எழுத முடிஞ்சுதா இல்லை அது ஒரு ஃபேக்டர் தான் நிச்சயமாக என்னென்னா ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து எவ்வளோ அவர் கெரியர் வந்து எவ்வளோ லெட் இட் பி ஷார்ட் ஆர் லாங் இருந்தாலும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மூவிஸ் பண்ணாலுமே ஃபர்ஸ்ட் படத்தை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஒரு டேரக்டர் அப்படின்னா அதுதான் அவரோட ஐடென்டி இல்லை அப்படி தான் வந்து இஸ் கெட்டிங் இன்ட்ரடியூஸ் டு தி வேர்ல்ட் ஆஃப் சினிமா ஸோ அது வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளோட படமாக இருக்கணும் எந்த காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் ஒரிஜினலாக இருக்கணும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் எழுதுனேன் ஆக்சுவலாக அடுத்த படம் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு லிபர்ட்டி என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்க கண்டிப்பாக 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 ஆமாம் எவ்வளோ நிறையா நிறையாவே இருந்தது என் படம் வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குன்னா அது காரணம் வந்து அதுதான் ஸோ அடுத்தடுத்த படங்கள் வந்து இப்போது வெளி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் பண்ணுறதா ஐடியா இருக்கா இல்லை நம்மளே அப்படி கண்டினியூ பண்ணிடுவோம் இந்த லிபர்ட்டி என்ஜாய் பண்ணுவோம் மேசை ஃபில் மேக்கரான் இல்லை அது இது ரொம்ப பண்ணார் பொறுத்து தான் இருக்குது ஏதாவது சொன்னாங்களா வீட்டில் ஒரு படம் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் இந்த படம்லாம் ஒழுங்காக போகிறேன்னா அவ்வளோ தான் ஒழுங்காக போய் வீட்டில் இல்லை அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கிடையாது இல்லை என்ன நம்ம என்ன சினிமா தான் சொல்லி வந்துட்டோம் ஸோ இதில் எவ்வளோ ஜேர்னி வந்து டஃப்பாக இருந்தாலுமே வந்து இதில் தான் இருப்பேன் நிச்சயமா அண்ட் தென் இது ஓடிச்சுன்னா சொன்ன மாதிரி அடுத்தடுத்து துருவங்கள் பதினாறு மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் வந்து பதினெட்டு ஆமாம் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் வந்து பண்ண முடியும் அந்த ஃப்ரீடம் வந்து இருக்கும் ஸோ இஃப் திஸ் டசன்ட்னா வந்து கொஞ்சம் கமர்ஷியலைஸ்டாக தான் வந்து போய் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேர் சமையாக நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க ரமணா படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கான்ஸ்டபிளை பார்த்தது வந்து டி சிக்ஸ்டீன் தான் வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு கொஞ்சம் அந்நியமாக தோணுச்சது ஓகே புரியுது இல்லையா இந்த மாதிரி ஆட்கள் எங்கள் பக்கத்து டேங்கில் வந்து இங்கிலீஷ் பேச வரா இந்த மாதிரி என்ற டவுட்டாக இருந்துச்சு ஓகே ஓகே அது நீங்கள் யோசிக்கலையா இது வந்து எல்லாருக்குமே செட் ஆகுமான்ற மாதிரிலாம் யோசிக்கலையா இல்லை நான் வந்து கொஞ்சம் யதார்த்தத்தை ஒட்டி இருக்கணும்னு சொல்லி தான் ஏன்னா பகுதி டேங்கில் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவாரா இல்லை 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 அதாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் யதார்த்தத்தை ஒட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ அர்பன் அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு அஞ்சு வார்த்தை பேசுனாங்கன்னா அதில் எப்படி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை வந்து இங்கிலீஷ் வார்த்தை வந்துடும் ஸோ அது அவங்களோட ஒரு பேச்சு வ வழக்கமாகவே வந்து ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ அதை மைண்டில் வச்சு பண்ணது தான் அண்ட் சின்ஸ் இந்த கதை வந்து ஒரு அர்பன் ஒரு சிட்டி அதில் நடக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி ஒரு யூசேஜெல்லாம் இருந்துச்சு படத்தில் இப்போது நம்ம கோலிவுட்டில் இருக்க விஷயங்களில் கார்த்திக் நரேன் இப்போ டேரக்டர்லாம் விட்டுருவோம் ஒரு பொதுவாக படம் பார்க்குற ஒரு பையனா என்ன வந்து மாறணும் என்ன பிடிக்கல இல்லை நான் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து தான் நான் வந்து பார்ப்பேன் அண்ட் இப்போ மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வர்ற ஸ்டைல் ஆஃப் மூவிஸ் வந்து கொஞ்சம் மாறலாம் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் வந்து என்னென்னா இப்போ கொஞ்சம் டெம்ப்ளேட்டட் ஆயிடுச்சோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அண்ட் தென் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக போனால் வந்து மக்கள் கிட்டே எப்படி ரீச் ஆகும் அந்த பயம் இல்லாமல் வித்தவுட் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு படம் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஃபில் மேக்கர் விட ஆடியன்ஸுக்கு வந்து நிறையா அறிவு இருக்குங்கிறது வந்து எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு வேர்ல்ட் சினிமா வந்து நம்ம நிறையா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நிறைய நேரத்தில் இப்போ நமக்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் பார்க்க வந்து சூப்பராக இருக்கு இந்த ஃபேசினேட்டிங் தாட் அந்த மாதிரிலாம் தோணும் சரிங்களா ஸோ டி சிக்ஸ்டீனோட ஐடியா இந்த கோர் ஐடியா வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு படிக்கும்போது இன்ஸ்பயர் ஆனதா இல்லை பார்க்கும்போது இன்ஸ்பயர் ஆனதா இல்லை அது மீட் பண்ண பீப்புள் கிட்ட இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனது ஸோ அது சம்பவத்தெல்லாம் இப்போ ரிவீல் பண்ண முடியாது பட் மீட் பண்ண ப
வேர்ல்ட் சினிமா வேர்ல்ட் சினிமாங்கிறோம் பட் தமிழ் சினிமாவே வந்து உலக தரம் அதுக்காக கம்பேர் பண்ணி பேசுறதுக்காக அது கே கேள்வி கேட்கல அந்த டேட் டைம் போடுறது தீபக்ஸ் இன்சைட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்து கொஞ்சம் இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு நல்ல வேலை நீங்கள் ஒரு சீனில் வந்து அப்படியே குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் அப்படி அடுக்கி இருப்பீங்க அந்த ஐடியா வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்துருச்சா இல்லை வேறு யாராவது சொல்லி இல்லை அது ஃபஸ்ட்டே வந்துச்சு என்னென்னா ஒரு ரைட்டராக எழுதுறப்பவே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சீன் என்னன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ கரெக்டாக அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஐ ஃபெல்ட் ஓகே இப்போ அது ஒரு சம் ஒரு ஆர்டரில் வந்து இருந்துச்சுன்னா ஆடியன்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எப்படியாவது விளக்கம் சொல்லி ஆகணும் ஆமாம் ஆமாம் என்னென்னா வந்து நம்ம என்ன தான் டாட் டாட்டாக வந்து வச்சுட்டே இருந்தாலும் அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ வாட் இப் வந்து தி ஆடியன்ஸ் டோன்ட் கனெக்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து அதை நாங்கள் படத்தில் வச்சிருக்கோம் இப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு சீன் கனெக்ட் ஆகுது இல்லையா அது நீங்க ரிவீல் பண்றப்போ ஒரு ஃபுல் சீக்வன்ஸா ஓடி காமிக்கிறீங்க அதுல வந்து மழை பெய்யும் நைட் நேரம் வேற அது இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு யாரு அடிபடுறா யாரு சுடுறாங்கன்ற மாதிரி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருந்தது நிறைய பேர் அது நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்களா இல்ல அது கொஞ்சம் இன்டென்ஷனலா பண்ணதுதான் என்னன்னா அந்த யாருக்குமே எதுவுமே புரிய கூடாது புரிய கூடாதுன்ட்டு இல்ல அந்த சினிமாட்டோகிராஃபிக் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டார்க் டோன்ல வந்து இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸியா இல்லாம ஏன்னா சின்ஸ் த ஜானர் ஆஃப் தி ஃபில்ம் வந்து இட்ஸ் அ டார்க் த்ரில்லர் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் கிளாஸியாக இல்லாமல் அந்த சீனுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸோ நைட் டைமுங்கிறப்பவே கொஞ்சம் அந்த இருட்டு வந்து இருக்கும் இல்லையா நிச்சயமா நம்ம அதில் வந்து ஒரு லைட் போட்டோன்னா கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் நேச்சுரலாக போகலான்னு பண்ணார் ஸோ கார்த்திக் நரேன் டேஸ் காலரில் நீங்கள் ஹாஸ்டல் இல்லையா ஒரு அஞ்சு படம் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் தமிழ் படம் பெரிய என்ன மூவ் பண்ண படங்கள் அப்படின்னா மூவ் பண்ண படங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் அண்ட் தென் ஆரண்ய காண்டம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா உரியடி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த டூ பட்ஜ் தேன் வந்து அந்த இம்பாக்ட் வந்து நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் தென் ஜிகர் தண்டா ஏன்னா நான் சென்னைக்கு வர காரணம் வந்து அந்த ஒரு பொட்டிக்கடா பழனி சீன் வந்து ஒன்று இருக்கும் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய என்னென்னா அதில் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி வாய்ப்புங்கிறது எப்பாச்சும் ஒரு வாட்டி தான் கதவை தட்டும் அதுவும் இந்த லைன் பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது மிஸ் பண்ணேன்னா உனக்கு நிச்சயமாக வராதுன்னு ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் டக்குன்னு நான் ஆக்சுவலாக தேர்ட் இயரில் தான் வந்து நான் படிப்பு நிறுத்தினேன் நான் நிறுத்திட்டு நேராக சென்னைக்கு வந்தாச்சு பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஒன் அண்ட் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் மூவி சென்ஸ் யூ அந்த ஒரு கரெக்டாக பாயிண்ட் சொல்லணுங்கிறதுக்காக இருவர் பிடிக்கும் ரொம்ப இருவர் இருவர் இந்த படத்துக்கு சவுண்ட் மியூசிக்னால் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் பண்ணிங்களாமே டி சிக்ஸ்டீன் ஆ அது ஆக்சுவலாக அந்த எங்கள் ப்ரோக்ராமர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சாரி எங்கள் மியூசிக் டேரக்டர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வால் டிஸ்னியில் வந்து ஒர்க் பண்ணவர் ப்ரோக்ராமர் ஸோ அதில் வந்து அந்த கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு நிறையா இருந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு மூணு ப்ரோக்ராமர்ஸ் அங்கேருந்து ஒர்க் பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க எல்லாம் ஓகே இப்போ வந்து நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்போம் இல்லை நிறைய படிச்சிருப்போம் அது மூலியமாக வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதலாம் பட் கடைசியில் ஒரு டைலாக் இருக்கு இந்த படத்தில் நான் சொல்ல விரும்பல பட் கடைசியில் ஒரு டைலாக் இருக்கு அந்த டைலாக் வந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்த அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் படத்தையே வந்து வேற ஒரு <laughs> 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 இப்போ நம்ம ஒரு கதை வந்து யாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நகருதுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் தாட் வாட் இஃப் வந்து ஐ கேன் ஜஸ்ட் ட்விஸ்ட் இட் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஒரு சின்ன அது வந்து ஆடியன்ஸோட மைண்ட் செட்டுக்கு வந்து விட்டுலாமே அப்படின்னு சொல்லி தான் ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபில் மேக்கிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபில் மேக்கரோட பார்ட்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆடியன்ஸோட பார்ட் வந்து இருக்கு ஸோ அவங்க பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்தால் தான் சினிமாங்கிற அந்த ஜேர்னி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ அந்த விஷயத்தில் எப்பவுமே வந்து அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நான் சரி அவங்க நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு விட்டது தான் நன்றி கார்த்திக் நரேன் தேங்க் தேங்க்ஸ் அலாட் நிறைய படம் ட்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி தேங்க்யூ எல்லாருமே முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தியேட்டரில் கார்த்திக் நிறைய பேர் வந்து கையெல்லாம் தட்டினாங்க நிறைய கேள்விகள் என் தம்பிக்கிட்ட எக்கச்சக்க கேள்விகள் வரும் நமக்கெல்லாம் தேங்க்யூ ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் பர்சனலாக சொல்லிக்க விரும்புறது என்னென்னா சின்ன பையன் படம் எடுத்திருக்கான் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் கரெக்ட் தானே டுவெண்ட்டி டூ இப்போ டுவெண்ட்டி டூ இப்போ டுவெண்ட்டி டூ இன்றைக்கி பர்த்டேவா இல்லை இல்லை இந்த இந்த வருஷம் இந்த வருஷத்தோட டுவெண்ட்டி இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையன் தான் அப்படின்ற சாஃப்ட் கார்னரோட இந்த படத்தை போய் தயவுசெய்து பார்க்காதீங்க